연진아 그해 건물 옥상 말이야 기억나지? 그때 너 명찰 잃어버렸잖아 기억하지 연진아? 最近刚刚大结局的黑暗荣耀二中最大的悬疑剧情就是神婆究竟是怎么死的 盘点黑暗荣耀六个细思极恐的细节 一号神婆之死，严真的母亲为了自己不再被恐吓，就带着自己狼狈为奸的高官开车失手撞了恐吓自己的男人，事后就躲在了神婆的家。但是那晚上，除了神婆这个见证者，还有被严真霸凌的文
正好碰到了同样想要投河的房东奶奶，奶奶故意弄出声响，东恩将他救了上来。而后大婶说冬天太冷了，等到春暖花开的时候在一起。十八年后准备复仇的东恩一直被房东奶奶帮助着。보상은무슨안말안했어거기세든양반이내생명의은인이거든只是因为东恩十八年前救过他的命，可是东恩和奶奶何不是双向的救赎呢？看这段的时候真的是想哭啊！这简直就是地狱中来自光明的救赎啊！当初文东恩被欺负的时候，校医老师就像是妈妈关心女儿一样，焦急地询问东恩为何会弄成这个样子。他是那时候东恩生活中唯一的一束光，而老师也因为维护东恩被学校开除。而在后面东恩的复仇计划中，他并没有劝东恩放弃，而是义无反顾地继续帮助东恩。相对的，就是一直都没有合适的工作的老师，在东恩的帮助下，去了男主开的美容医院，还有一直被家暴的大婶。因为东恩坚持不懈地翻大婶雇主家的垃圾桶，大婶就知道能够将自己和女儿从丈夫手中救出来的人就是她，所以就加入了复仇小队。也是她用自己的真诚打动了东恩，本来坚硬的内心不苟言笑，后来主动帮助大婶的女儿补习，帮她出国。而大婶就为东恩收集信息，从一开始拒绝大婶的鸡蛋，到最后主动索要，让从没有感受过家人温暖的东恩接受了大婶亲人一样的关怀。而大婶最后也逃脱了丈夫的魔掌，自己开有一间小饭馆。最后就是医生的母亲，在东恩复仇结束以后，想要结束自己的生命。多줘요，살려줘요，내아들좀구해줘요。여정이가문선생복수돕겠다고할때나허락했어요그러니까문선생도허락해줘요내가오늘당신살리는거잡고매달리든붙잡고같이뛰어내리든무조건당신살릴거예요나그러니까내아들좀꺼내줘요지옥에서그래서끝끝내살게해줘요虽然是打着自己儿子的旗号，但是他也是真心的想要救东恩，说着最狠的话，表达着最温暖的爱意。最后女主也是活了下来，帮助男主进入监狱，报复那个杀了救命恩人的犯人。这部剧真的就是除了复仇的爽感，还有女性之间相互救赎的温暖。